الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائز نبي الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدرني رأي ساداتك لي علماك لي പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വത്താല അവൻ നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അറിവും കഴിവും ശേഷിയും അവൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഹിതുമയിലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫിയത്തിനെ നമുക്ക് ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ ആദർശ രംഗത്ത് ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതം നയിച്ച് മാതൃക കാണിച്ച മഹാരഥന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഹിതുമത്തിലായി മുന്നേറാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രചോദനമുണ്ടാകണം എന്നുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദർശധാര എന്റെ സ്വഹാബത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന മാർഗം 
അതാണ് ശരിയായ വഴിയെന്ന് വ്യതിരിക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനെ തള്ളി രംഗത്തു വന്ന ഹവാരിജികൾ അവസാനം അലി റതി അള്ളാഹുനോട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കാളികൾ ചേർക്കും വിധത്തിൽ അവന്റെ അധികാരത്തിൽ കൈകടത്തിയിരിക്കയാൽ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ജിഹാദ് കെലിമത്ത് തോഹീദിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ തൗഹീദിനെ നിങ്ങൾ വികലമാക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പോരാടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് എന്ന ആശയത്തെ ആദ്യമായി ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചതും ഈ ഹവാരിജികളാണ് ഇസ്ലാമിൽ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഠിനാധ്വാനമാണ് അത് വിപുലമായ അർത്ഥതലമുള്ള ഒരാശയമാണ് നിങ്ങളെ ശരീരം സമ്പത്ത് എല്ലാ കഴിവും ദീനിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിഹാദ് അതിലെ ചെറിയൊരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് സായുധ പ്രതിരോധം അതിന് ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട് അത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്രം നടത്തേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നാൽ ജിഹാദിനെ വെറും സായുധ പോരാട്ടമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുകയും അത് ആദ്യം നടത്തേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ സ്വഹേബത്തിനെതിരെ ആയുധമെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വന്ന വിഭാഗമാണ് ഹവാരിജികൾ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രംഗത്ത് വന്ന മറ്റൊരു ബിദത്തുകാരാണ് ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അലി റതി അള്ളാഹുന്റെ അനുകൂലികളാണെന്ന ഭാവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവരും സ്വഹേബത്തിനെ തന്നെയാണ് എതിർത്തത് അവരാദ്യം ഉന്നയിച്ച വാദം അലി റതി അള്ളാഹിന് വലിയ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും അതേ സമയത്ത് തന്റെ മുൻഗാമികളായ അബൂബക്കറിന സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവൻ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുവൻ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹുവൻ ഈ മൂന്ന് മഹാന്മാരും ഒന്നാം ഖലീഫ ആകേണ്ടിയിരുന്ന അലി റതി അള്ളാഹുവിനെ തഴഞ്ഞ് ആ സ്ഥാനം തട്ടിയെടുത്തവരാണെന്നും അവരും അവരെ ബൈത്ത് ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ചവരും പിഴച്ചവരാണെന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷിയാക്കൾ വരുന്നത് ഇതും സ്വഹേബത്തിനെ തള്ളുക എന്ന അടിത്തറയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മുബത്തദിയോകൾ അവര് മുസ്ലിം ലോകത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ മുഖത്തെ വികലമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ചരിത്രം മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് സയ്യിദുന അലിബിൻ അബി ത്വാലി പ്രതി അള്ളാഹുനു അതിന്റെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മാതൃക ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് മഹാനായ അലി റതി അള്ളാഹുന്റെ നിർദ്ദേശം മാനിച്ച് ഈ ബിദുകത്തുകാരെ ആദ്യമായി വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആദർശപരമായി നേരിടാൻ വേണ്ടി സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു സയ്യിദുന ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനുമായിരുന്നു ആ വാദപ്രതിവാദത്തിന് അന്ന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് മഹാനവറുകളുടെ വിശകലനത്തിൽ നിലംബരിശായ ഈ ഹവാരിജ്യത്തിന്റെ വാദം അത് പൊളിയുകയും ഒരു വേദിയിൽ വെച്ചു തന്നെ നാലായിരത്തോളം ഹവാരിജികൾ സുന്നത്തിയമായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു അവശേഷിച്ചവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി അവർ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഭീകരമായ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചോരച്ചാലുകൾ തീർക്കുകയും ചെയ്തു മഹാനായി മാം സ്വാമി റതി അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ജലാലിനയുടെ ഹാഷിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം എന്ന ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഇത് ഹവാരിജികളുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇത് ആയത്ത് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലതിന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെയും തിരുവചനങ്ങളുടെയും വ്യാഖ്യാനത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് വന്ന ആളുകളാണ് ആ ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്തം ഹലാലാക്കിയ ആളുകളാണ് അവരെ സമ്പത്തും എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ആ ഹവാരിജത്തിന്റെ പിൻഗാമികളിൽ ഇന്നും നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഹിജാസിന്റെ മണ്ണിൽ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് എന്നാണ് അവർക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹവാരിജികളുടെ അതേ വാദഗതി സ്വഹേബത്തിന് തള്ളി ജിഹാദിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനം നൽകി മുസ്ലിംകളെ തന്നെ അറുവല നടത്തുന്ന 
ഭീകര പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്ന ഹവാരിജത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപം അത് വഹാബികളാണ് അവരതാം വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെന്തോ വലിയ ഒരു ആദർശത്തിലാണെന്നാണ് അവരെ വിചാരം അവരാണ് കള്ളന്മാർ പിശാജാണ് അവരെ ആധിപത്യം നടത്തി അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളഹാനെ മറന്നവരാണ് അത് പിശാജിന്റെ കക്ഷിയാണ് അവരാണ് പരാജയിതർ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാവിയുടെ മൂന്നാം വാല്യം മുന്നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ ഈ ഹവാരിജത്തിന്റെയും വഹാബിഷത്തിന്റെയും പൊക്കിൽ കൂടി ബന്ധം മഹാനവറുകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി തന്നെ ഈ ബിദുകത്തുകാരെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൊഹിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് കാണാം അവരെ ശീലം എന്തായിരുന്നു കുഫാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മുസ്ലിക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആയത്തുകൾ എടുത്ത് അതിനെ വിശ്വാസികളുടെ മേലെ ചുമത്തുക ഇന്ന് വഹാബികൾ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതി ഇതാണ് അവരുടെ ശീലമെന്ന് ഇബിനു മറുതി അള്ളാഹുനുമ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാബു കത്തിലിൽ ഹവാരിജി എന്ന അധ്യായത്തിൽ സുഹീഹ് ബുഹാരിയിൽ ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വരികയും ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്ത ഇവരെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആ മാതൃക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്തിന്റെ കാലത്തുള്ളവരാണ് അതോടൊപ്പം അവരെ പിൻഗാമികളായ മഹാന്മാരായ അയ്യമ്മത്താണ് സയ്യിദുന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബുഹു മുപ്പത് മാസക്കാലത്തോളം ബിദിയത്തുകാരുടെ ക്രൂര പീഡനമേറ്റു വാങ്ങി ചങ്ങലുകളിൽ ബന്ധിതനായി ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഇവരുടെ ക്രൂരതകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം ആദർശാധിഷ്ഠിതമായി അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവരതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തീയമായത്തിനൊരു പോറലുമില്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ഗൂഢാലോചന നൽകി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ആലയങ്ങളിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന കൊട്ടാരം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊന്നും ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ സുന്നത്തീയമായത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ ഇന്നും ലോക ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം കാണാൻ കഴിയും ആ ഭാഗത്തിനാണ് ഞാൻ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് മറ്റതൊരു സൂചന മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ആദർശത്തിനെതിരെ സംഘടിതമായ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഹവാരിജത്തിന്റെ കേരള പതിപ്പായ കേരളത്തിലെ വഹാബിസം അവര് കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം എന്ന പേരിൽ രംഗത്ത് വന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർത്ത് മുന്നിൽ നിന്ന് പട നയിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇവിടെ വഹാബിസത്തിന്റെ ആശയമോ കള്ളത്തൊരുക്കത്തിന്റെ ആശയമോ ഷീസത്തിന്റെ ആശയമോ ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അതിനെയും പ്രതികരിച്ച പ്രതിരോധിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായം വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിട്ട ഒരു കാലം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലമാണ് അന്ന് മുസ്ലിംകളെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവർ ചില പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി അതിന്റെ ഭാഗമായി ബോംബയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സയ്യിദ് ഉണ്ടായിരുന്നു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്വരീക്കത്ത് പിഴച്ച ത്വരീക്കത്തായിരുന്നു ശീസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ കേരളത്തിൽ സുന്നികൾ മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളായുള്ളത് എന്നതിനാൽ അവരിൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ തങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകി കൊണ്ടോട്ടി കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങളെ സമീപത്ത് ആര് എന്ന് അഭയം തേടിയാലും അവർക്ക് അഭയമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് തങ്ങളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം സുന്നത്തീയമായത്തിന് എതിരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു സയ്യിദായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യിദ് ജിഫിരി തങ്ങളവറുകൾ 
മഹാനവറുകൾ ഇതിനെതിരെ പടപൊരുതുകയും അൽ ഇർഷാദ തുൽജിഫിരിയ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ രചിച്ച് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ഈ കള്ളത്വരീക്കത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയും അവിടെ ചെന്ന് സംവാദം നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദർശത്തെ തനതായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു മഹാനായ ജിഫിരി തങ്ങളുടെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നജിദിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് തന്റെ വഹാബി പ്രസ്ഥാനവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് ഒരൊറ്റ വഹാബിയും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനെ ദീർഘദർശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മഹാനവറുകൾ മറ്റൊരു കൃതി എഴുതി അൽ ഇർഷാദ തുൽജിഫിരിയി എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതി അവിടെ രംഗത്ത് വന്ന വഹാബിസത്തെ അത് ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചത് മഹാനവറുകളായിരുന്നു സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുലമൻ പുറത്തിറക്കിയ പണ്ഡിത കേരളം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ ഈ ചരിത്ര ശകലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അന്നേ വഹാബിസത്തിന്റെയും സി എസ് എഫിന്റെയും വരവിനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പ്രതിരോധിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ പിൻഗാമികൾ സംഘടിതമായി വഹാബികൾ സുന്നത്യമാത്തിന്റെ ആദർശത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ സംഘടിതമായി തന്നെ പ്രതിരോധത്തിന് പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചു അതിന് ആദ്യമായി ചിന്തിക്കുകയും നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ നമ്മുടെ വരക്കൽ സയ്യിദ് മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ അവറുകളാണ് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് പുതിയങ്ങാടി പ്രദേശത്താണ് താമസിച്ചു വരുന്നത് മഹാനവരുകളുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബാ അലവി വലിയ കോയ തങ്ങൾ അവറുകളാണ് അവര് വരുന്നതും യമനിലെ ഹെലറമൗത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാനവറുകൾ അന്ന് കേരളത്തിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യം നേടിയ ഭൗതിക രംഗത്തും മതരംഗത്തും വലിയ അറിവ് സമ്പാദിച്ച ഒരു ആലിമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വിദ്യ അഭ്യഭ്യസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശത്ത് നിന്ന് തന്നെ പിതാവ് പണ്ഡിതന്മാരെ വരുത്തിയിരുന്നു സീദ് അലി അത്താസ് മദീനക്കാരനായ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോത്തോയങ്ങൾ ഇൽമു പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മാഹരിബി എന്ന യമൻകാരനായ മറ്റൊരു പണ്ഡിതനും ഇവരെല്ലാം ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം വരക്കൽ തറവാട്ടിൽ താമസിക്കുകയും തങ്ങളവർകളെ അറിവ് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇംഗ്ലീഷുകാര് ധാരാളമായി കോഴിക്കോട്ട് താമസിക്കുന്ന കാലമാണ് അവരിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷും സ്വായത്തമാക്കി അതിന് പുറമെ ഉറുദു പേർഷ്യൻ വിജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അന്ന് കണ്ണൂര് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അറക്കൽ രാജവംശത്തിന്റെ പുറലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അംബാസിഡറായി അവർ ഉപയോഗിച്ചത് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളെ ആയിരുന്നു കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇരട്ട കുതിരകളുള്ള ഒരു വാഹനം അന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാം മഹാനായ തങ്ങൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു ആ കുതിര വണ്ടിയിൽ മഹാനവറുകൾ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ വഴിയോരങ്ങളിലെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് ഇളനീര് പറിച്ചു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ തെങ്ങുകൾ വരെ സ്ഥാപിച്ച് എല്ലാവരാലും ആദരിക്കപ്പെട്ട മഹാനായിരുന്നു ആ മഹാനുഭാവനാണ് വഹാബിസം സംഘടിതമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ പാങ്കിൽ അഹമ്മദ് ഊട്ടി മുസ്ലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മർക്കത മഹാനായ ആ പണ്ഡിത വൈദ്യരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് പ്രത്യേകം യോഗം ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ അഡ്വോക്ക് കമ്മിറ്റി അവർ രൂപീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ നിർദ്ദേശം മാനിച്ച് പാങ്ങിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു കൊല്ലക്കാലം കേരളത്തിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാൽനടയായും കാളവണ്ടിയിലും സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള റോഡുകളോ സഞ്ചാര സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ സമസ്ത കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാക്കന്നൂര് മുതൽ ഈ മംഗലാപുരം ജില്ല മുതൽ അങ്ങ് കന്യാകുമാരി വരേക്കുമുള്ള സ്ഥലമാണ് സമസ്ത കേരള എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കേരളമല്ല അതിനു മുമ്പുള്ള കേരളമാണ് ആ നാടുകൾ മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച് ആലമിയങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറിന് കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് യോഗം ചേർന്ന് അവരുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടായ്മയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ ആ കൂട്ടായ്മയുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആദ്യം നേതൃത്വം കൊടുത്തത് വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളാണെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കീഴിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി അതേ സമയത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സുന്നത്തിയമായത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്ന് ത്യാഗോജ്വലമായ ആദർശ വീതിയിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത പണ്ഡിതനാണ് പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നബർ അള്ളാഹു മർക്കത 
ഒരേ സമയത്ത് നല്ല പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് മുഫ്തിയാണ് കവിയാണ് എഴുത്തുകാരനാണ് സംഘാടകനാണ് പത്രാധിപനാണ് സർവകലാ വല്ലഭൻ എന്ന് പറയാവുന്ന സമസ്തയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ താനൂരിലെ ഇസ്ലാഹുല്ലും എന്ന ദർസിന്റെ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ സംഘാടനത്തിനും അതിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് മഹാനുഭാവൻ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് വളരെ ശക്തമായി മുന്നേറി വഹാബികൾ നല്ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇറക്കി അൽ ഇർഷാദ് അൽ മുർഷിദ് അൽ ഇത്തിഹാദ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമായി സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ആദർശത്തെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബറിൽ തന്നെ സുന്നികൾക്കായി ആദ്യത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണം പുറത്തിറങ്ങി കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും അൽ ബയാൻ അറബി മലയാള മാസിക പുറത്തിറക്കി അതിന് എല്ലാ നിലക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തതും ചീഫ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചതും പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരായിരുന്നു അതുപോലെ വഹാബികൾ എവിടെ ഗണ്ണന പ്രസംഗം നടത്തിയാലും സരസമായ ശൈലിയിൽ നല്ല സാഹിത്യ ഭംഗിയിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് ഗണ്ണിക്കുകയും സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യാൻ മഹാനവറുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ മഹാനവറുകൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചനയുമായി അവർ രംഗത്ത് വന്നു അവര് പലതരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയും നടത്തി അതിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന് സംഘാടന രംഗത്ത് മികച്ച നേതൃത്വം വഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് അഞ്ചിന് ഫറോക്കിൽ വെച്ച് സമസ്തയുടെ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ആ സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു നോട്ടീസ് വരുന്നത് വക്കീൽ നോട്ടീസ് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ആകത്തുക ഈ സംഘടന ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോരുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഒരു സമ്മേളനം നടത്താൻ വേറെ ആർക്കും അവകാശമില്ല അവരാ നോട്ടീസിൽ കാണിച്ചത് കേരള ജംഇത്തുലമ എന്ന പണ്ഡിത സഭ ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് ആ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മേളനം നടത്താൻ പാടില്ല എന്നതാണ് കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി തടിച്ചുകൂടിയ ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടി ഇത് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരുമോ നമ്മൾ വശലാകുമോ കാരണം നമ്മളെ സമസ്ത നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല പണ്ഡിത സഭ ഇവര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ എന്ന പേരിലല്ല കേരള ജമീയത്തുലമ എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യം സംഘടനയുടെ പേരും അതായിരുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എന്നാൽ വിപുലീകരിച്ച സമയത്ത് അവിടെ സമസ്ത എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതാരെയും മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പേടിച്ചത് പക്ഷേ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വളരെ കൂളായി ആ സംഗതി അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കേരള ജമീയത്തുലമയാണെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല ഞങ്ങളത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ അണികൾക്ക് ആവേശം പകരുകയും ഭംഗിയായി സമ്മേളനം നടത്തുകയും അതിനെ തുടർന്നാണ് പിന്നീട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് നവംബർ പതിനാലിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഭരണഘടനയും രജിസ്റ്റർ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഹാനായ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർക്കെതിരെ പിന്നെയും അവർ ഒരുപാട് ഗൂഢാലോചനകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ തിരൂരിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു പ്രസംഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി ആ സമയത്താണ് കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാനവറുകളെ അവരതാ തടങ്കലിൽ പിടിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ തിരൂര് സ്വദേശികളായ ആളുകളുടെ പരാതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരണം മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുകളെ തടഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ട് നൂറുകണക്കായ ആളുകൾ അവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി മഹാനവറുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവര് ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾ ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തൊരു മെമ്മോറാണ്ടമുണ്ട് എന്താണ് അതിൽ ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എന്ന വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംഘടന രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മളെ കേരളത്തിൽ കലാപമുണ്ടാകും അദ്ദേഹത്തെ മലപ്പുറം ജില്ല ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയാണെന്നുള്ളത് ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കാരണം വിഭാഗീയതയും കലാപം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഈ ജില്ലയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തണം എന്നാണ് തിരൂര് സ്വദേശികളായ തിരൂരങ്ങാടി സ്വദേശികളായ ഇതാ ഇരുന്നൂറോളം പേര് ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി
അവരോട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങളല്ലേ ഇത് ഒപ്പിട്ട് തന്നത് അവരൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോയി അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുസ്താദിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ അടുത്ത് വന്ന് ചിലര് പറഞ്ഞു മമ്പുറം തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോകാൻ ഇവിടെ പാലമില്ല അതുകൊണ്ട് മമ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പാലം ഉണ്ടാക്കണം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് അതിനു വേണ്ടി ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം കൊടുക്കണം അതിന് ഒപ്പ് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പ് വെച്ചത് എന്നാൽ ആ ഒപ്പ് വെച്ച കടലാസാണ് ചില വഹാബികൾ ഉസ്താദിനെ നാട് കടത്താൻ വേണ്ടി ഗൂഢാലോചനക്ക് ഇതാ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലീസുകാർക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനവരുകളെ വിട്ടയക്കുകയും പ്രസംഗിക്കാൻ അനുമതി കൊടുക്കുകയുമാണ് അവർക്ക് സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ ചെറുതല്ല സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രബോധന ഗോദയിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള ചതികൾക്ക് അവർ വിധേയരായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരിക്കൽ മഹാനായ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിനാറോളം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വഹാബിസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവരുടെ പ്രചാരണം സജീവമാണെന്നും അറിയിച്ച് അവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട സുന്നിയായ ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് എം എ എന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കത്തയക്കുകയും നിങ്ങളൊന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് മഹാനവരകൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് മാമുക്കോയ സാഹിബ് എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനവരകൾ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കണം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല പല സമുന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഉപദേശം നൽകാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ സെക്രട്ടറിമാരെ സ്വീകരിക്കാൻ അന്ന് തന്നെ മഹാനവരുകൾ തയ്യാറായിരുന്നു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരായ മാമുക്കോയ സാഹിബ് മഹാനായ പാങ്ങിലിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോകുന്നത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഇന്നത്തെ കേരളം അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്ന് മലബാർ നമ്മളെ തമിഴ്നാട്ടിലെ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം കൊച്ചി കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച ഭരണകൂടത്തിന്റെ കീഴിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ ആണ് പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള മാറ്റർ ഇവിടെ വെച്ച് എഴുതി അച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുപോകലാണ് നല്ലത് എന്ന് ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ മഹാനവരുകൾ തയ്യാറാകുകയും പ്രസംഗം ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് തന്നെ അച്ചടിച്ച് കയ്യിൽ കരുതുകയും ചെയ്തു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പട്ടാളവും പോലീസുമാണ് വഴിയിലുടനീളം എന്താണെന്നറിയാതെ പാങ്ങിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അത് മറ്റെന്തോ ആവശ്യത്തിനായിരിക്കും നമ്മളുമായി എന്തിനാണ് പോലീസും പട്ടാളമൊക്കെ വന്നം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പോലീസ് വന്ന് വീട് വളഞ്ഞ് വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കി മഹാനവരുകൾക്കെതിരെ കേസ് എന്തായിരുന്നു കേസ് പതിനാറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മുസ്ലിംകളുമായ പതിനാറ് പേര് ഉസ്താദിനെതിരെ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ തടങ്കലിൽ വെച്ചത് എന്താണ് പരാതിയിലുള്ളത് ഇദ്ദേഹം കലാപമുണ്ടാക്കിയാളാണ് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇവിടെ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ഇയാള് പിന്തിരിപ്പനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ വിരോധിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് എന്ന സുന്നിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ അതാ ഈ കേസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിപ്പിച്ചു കോടതിയിലെത്തി ഉസ്താദിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ മാമുക്കോയ സാഹിബാണ് പോയത് കോടതി ഉസ്താദിനെതിരെയുള്ള കുറ്റാരോപണം അവിടെ വായിച്ചു വായിച്ചു കേട്ടതിനു ശേഷം മഹാനായ മാമുക്കോയ സാഹിബ് കോടതിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുറ്റാരോപണം ഞാൻ കേട്ടു എന്നാൽ എന്റെ കക്ഷിക്കു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ ആരോപണത്തിന്റെ മുഴുവനും മറുപടി ഇവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആ പ്രഭാഷണ മേറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വായിക്കാം അത് വായിച്ചു ആദ്യം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് പറയുന്നത് അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് വിദ്യ അത് അഭ്യസിക്കണം എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇത് പിന്തിരിപ്പനല്ല രണ്ടാമത് അതിൽ പറയുന്നത് സുന്നത്തിയമായത്ത് അതാണ് ഹക്കായ ദീന് അത് നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു എന്നതാണ് ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹവുമാണ് നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചത് ആ ചരിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത് അതിൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തോട് സഹകരിച്ചു പോകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് നിലവിലുള്ള ഭരണവുമായി എതിർത്ത് പ്രശ
എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാമുക്കോയ സാഹിബ് ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ഞാൻ അത്യധികം ആദരിക്കുന്ന നേതാവാണ് പാങ്ങിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങാനും ഇംഗ്ലീഷ് വിരോധിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമോ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിനെ എതിർക്കുന്ന ആളല്ല അതേ സമയത്ത് അവരുടെ സംസ്കാരത്തെയാണ് അദ്ദേഹം എതിർത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മേശ പുറത്തടിച്ച് കോടതി വിധി പറയുകയായിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ഉസ്താദ് അവർക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും തിരുവിതാംകൂറിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രസംഗിക്കാം മാത്രമല്ല ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഈ പരാതി തന്ന പതിനാറാളും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അവരെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കി ഉസ്താദിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന രംഗമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര ത്യാഗങ്ങൾ അവർ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അവസാനം അവർ വിജയിക്കുകയാണ് വന്യരായ കമറുലുമയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും മല പോലെ വരികയും അവസാനം മഞ്ഞു പോലെ ഒരുകിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആദർശബോധവും ഇഹ്ലാസും കാരണമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ ചരിത്രം നമ്മളെ മുമ്പിലുണ്ട് മഹാനായ വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാബാരി നബ്ബറല്ലാഹു മർക്കദ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമയുടെ ഉത്ഭവകാലത്ത് തന്നെ ഉപാധ്യക്ഷനായി രംഗത്ത് വന്ന മഹാനവറുകൾ മഹാനായ വാളക്കുളം ബാക്കിയാത്തിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പാങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റായ സമയത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായ മഹാനാണ് എന്നാൽ മഹാന ഭാവൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് വഫാത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു ക്ഷീണം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസിഡന്റായി തന്നെ അങ്ങ് മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് പാങ്ങിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല വലിയൊരു മാതൃകയാണ് മഹാനവറുകൾ എന്ത് ചെയ്തു തനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് അസ്തമിച്ചപ്പോൾ വെറുതെ പേരിനൊരു സ്ഥാനം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ വാളക്കുളം സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചു വരെ അഥവാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയ മഹാനവറുകൾ ബഹുഭാഷ പണ്ഡിതനാണ് വലിയ സമ്പന്നനാണ് തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ദീനിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പണ്ഡിതന്മാരിൽ അത്യപൂർവ മാതൃക കാണിച്ച ഒരു മഹാനാണ് മഹാനായ വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയാരവറുകൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അമ്പത്തി ഒന്നിൽ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് വാളക്കുളത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ വസതിയിലാണ് അതിന്റെ വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യോഗം ചേരുന്നത് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തൊരു മഹാനാണ് നമ്മുടെ ആദരണീയരായിരുന്ന സയ്യിദ് മഹാനായ നമ്മുടെ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുടെ തദറജയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ആ മഹാനുഭാവൻ അടക്കം പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ വെച്ച് അന്ന് ഓരോ രൂപയാണ് ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മെമ്പർമാരും സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അന്നത്തെ ദിവസം പതിനേഴ് പേര് പങ്കെടുത്തു പതിനേഴ് പേര് പതിനേഴ് രൂപ ഓരോ ഉറുപ്പ് വീതം കൊടുത്തു മഹാനായ വാളക്കുളം തന്റെ വകയായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് അന്ന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് വലിയ സംഖ്യയാണ് അന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേസമയം മഹാനവറുകൾക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന സ്വത്ത് ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപക്ക് ചിലപ്പം ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പത്ത് സ്ഥലം അന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയും അത്ര വലിയ സംഖ്യയുണ്ട് ആ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ ബാക്കി വെറും എൺപത്തി മൂന്ന് നയാ പൈസ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കി സംഖ്യ മുഴുവനും മഹാനവർക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു സുന്നത്തിയമായത്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതാ പ്രസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രസ് വാങ്ങാൻ ഇതിനൊക്കെ പണം ചെലവഴിച്ചു അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു വാളക്കുളം അതേപോലെ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബോയ് ശാലിയാത്തി നബർ അള്ളാഹു മർക്കദ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ജമാദുല്ലാഹർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ചാലിയത്ത് ജന്മമെടുത്ത മഹാൻ വലിയ പാണ്ഡിത്യം നേടി അങ്ങ് നെയ്സാം രാജാവിന്റെ മുഫ്തിയായി അവിടെ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകൾ ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ പ്രഗൽഭനായ ശിഷ്യനായിരുന്നു വേലൂരിലെ ലത്തിഫിയ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ മുദരീസും മുഫ്തിയുമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രതിഭാശാലിയാണ് മഹാനവറുകൾ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയിൽ ചേർന്ന് ആദർശത്തിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഫറോക്കിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകൻ മഹാനവറുകളായിരുന്നു മഹാനവറുകളാണ് അന്ന് സുന്നത്തിയമായത്തിനു വേണ്ടി ശക്തമായി നിലകൊള്ളുകയും തന്റെ സന്താനങ്ങളി
ഇതുകത്തുകാരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് മഹാനവരുകൾ കണ്ടപ്പോൾ അന്ന് മഹാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ സ്വത്ത് മരണശേഷം ആ മക്കൾക്ക് ഇനി കൊടുക്കുകയില്ല ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും പെങ്ങളുടെയും അവരുടെ മക്കളുടെയും പേരിൽ വക്കഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മഹാനവരുകൾ മരിച്ചു പോയത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം വിധികത്തിനെതിരെ അവരൊക്കെ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇതായിരുന്നു ഇവരാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമയുടെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ രീതിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ മഹാനായിരുന്നു പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ മഹാനവകൾ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു യുവാവായ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ പറവണ്ണയാണ് അങ്ങ് കൊല്ലം ജില്ലക്കാരനാണ് പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ അവിടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ചെന്നപ്പോൾ സ്വാഗതം പറയുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഈ പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതന്റെ വിജ്ഞാനവും പ്രസംഗ വൈഭവവും കണ്ടറിഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട പറവണ്ണ ഉസ്താദ് കൊണ്ടോട്ടിക്കടുത്ത് അലവി മൗലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിധിയെത്തുകാരുടെ മുന്നേറ്റം നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കത്തി എഴുതി വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് മഹാനവറുകൾ നമ്മുടെ കൊണ്ടോട്ടിക്കടുത്ത നെടിയിരിപ്പിൽ മലബാറിൽ ആദ്യമായി പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നത് കൊണ്ടോട്ടിക്കടുത്ത നെടിയിരിപ്പിൽ അന്ന് അലവി മൗലവി അദ്ദേഹം മുഹിയുദ്ദീൻ മാല അത് ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മുഹിയുദ്ദീൻ മാലയെ അദ്ദേഹം കളിയാക്കി ഒരുപാട് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു കളിയാക്കി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചൊല്ലി ആകാശത്തിന്മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരെ കൊടി നീളം മത്തിരെ ഉള്ളവർ ഇത് വായിച്ചിട്ട് കളിയാക്കി അല്ല മുസ്ലിയാരെ ഇത് എത്ര വലിയ കൊടിയാണ് ആകാശത്തിന്റെ മേലും ഭൂമിക്ക് താഴും ഇത്ര വലിയ കൊടിക്ക് എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശീല കിട്ടിയത് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തമാശയിൽ കളിയാക്കിയപ്പോൾ മഹാനായ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ യുക്തിഭദ്രമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗവും മറുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തോതി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ കയറ് മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നിച്ച് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന കയറ് ഏതായാലും ചെറിയ കയറാവൂലല്ലോ കുറച്ച് വലിപ്പുണ്ടാവൂലേ ആ കയറ് വാങ്ങിയ പീഡിയന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിലാണ് ഈ വലിയ ശീല ഉള്ളത് എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഒരു മറുപടി യുക്തിക്ക് പകരം യുക്തി തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ വിശദീകരിച്ചു മൗലവി നിങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല ഇത് രണ്ടും സാഹിത്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കയറ് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക കയറല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് ആ ദീനിന്റെ ഒരു തല അള്ളാഹുങ്കലാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇങ്ങേ ഭാഗത്തുള്ള തലയാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ആ കയറ് വിട്ടുപോകരുത് കയറ് പോലെയാണ് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ കയറിൽ ഒരേ മാർഗത്തിൽ സുന്നത്തിയമായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അവിടുന്ന് കണ്ണിയേറ്റു പോകരുത് ഉസ്താദുമാര് മുറിഞ്ഞു പോകരുത് പരമ്പര വേണം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതുപോലെ ആകാശത്തിന്മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരെ കൊടിക്ക് നീളമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടൊക്കെയും മഹാനവറുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അവരുടെ അനുയായികളും ഉണ്ട് എന്നാൽ എന്നിട്ട് ബുഹാരിയുടെ ഹദീസ് ഓതി കൊടുത്തു അള്ളാഹു ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമിന് വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ ഇന്നാലിന്നവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കുക അത് കേട്ടാൽ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം മറ്റു മലക്കുകളെ വിളിച്ചു പറയും അള്ളാഹു ഇന്ന വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കുവീൻ അങ്ങനെ വാനലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷമാണ് ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആകാശ ലോകത്തും ഭൂമി ലോകത്തും മഹാന്മാർക്ക് സ്വീകാര്യതയുണ്ട് എന്ന ആ ഹദീസ് ഓതി ഇതിന് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മൗലവിയെ മുട്ടിക്കുകയായിരുന്നു അവസാനം മൗലവി പറഞ്ഞു അത്രേ മൊയ്തീൻ ശേഖിന്റെ കറാമത്ത് കൊട്ട കൊണ്ട് കോരിയിടുകയാണ് എത്രയാണ് കറാമത്ത് ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കള്ള കഥകളാണ് കറാമത്ത് എന്ന പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൊയ്തീൻ ശേഖിന് കറാമത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞു വീഴട്ടെ അദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും നോക്കി ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പഠിച്ചോനെ ഹൃദയാഹുവിന്റെ കറാമത്ത് ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്തിയമായ തകർന്നു പോകൂലേ ആ സമയത്ത് മറുഭാഗത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലി ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹ്ക്ക് കുതിർത്തുണ്ട് എന്നതിൽ മൗലവി നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും സംശയമില്ലല്ല
നമ്മളെ സ്റ്റേജ് പൊളിക്കളല്ല അത് ആരെക്കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചത് അവരെ വിളിച്ച് പൊളിപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹിന്റെ കുതിരത്ത് അല്ല ചെലവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഔലിയാക്കന്മാരെ കരാമത്ത് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തോറ്റ് പിന്മാറുകയാണ് എന്നാൽ ആ മഹാനായ പണ്ഡിതനെ ഇവര് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വെറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടത്തെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള പ്രായം അത് ചതിയിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ആലുമീങ്ങളെ അവരുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ വിറളി പൂണ്ട് കൊടും ക്രൂരതകൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും അവർ വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ പതി തന്നെ ഒരിക്കൽ മലപ്പുറത്ത് ചെന്ന് അവിടെ കുതുബ പരിഭാഷക്കെതിരെ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് കുതുബ പരിഭാഷക്കെതിരെയുള്ള പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ അവിടത്തെ സി ഐ മഹാനവറുകളെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ സി ഐ പറഞ്ഞു മുസ്ലിയാരെ ഈ ആഴ്ച തോറും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ലേ ഈ ജുമാ ഹുത്തുബ അത് അറബി ഭാഷയിലായാൽ ഈ മലപ്പുറത്തെ മലയാളികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവോ അത് മലയാളത്തിലായാലല്ലേ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോധം കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് മുടക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് സി ഐയുടെ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ഉസ്താദിന് മനസ്സിലായി ഇത് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലാതെ അമുസ്ലിമായ ഒരു സി ഐ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പൊ അയാളോടും ബുദ്ധിപരമായി മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ സി ഐ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ മഹാന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പാസ്സാക്കിയാൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല അതെന്ത് അംഗീകരിക്കാത്തത് അത് ഈ നിയമം ആയാ പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രസംഗമൊന്നും പാടില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് മഹാൻ ചോദിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നാട്ടിൽ ജുമാ ഹുത്തുബയും അത് കേൾക്കുന്നതും നിങ്ങൾ തടയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല അത് തടയൂല അതെന്തേ തടയാത്തത് അപ്പൊ സി ഐ പറഞ്ഞു അതൊരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല അതൊരു ഇബാദത്തല്ലേ അപ്പൊ മഹാൻ പറഞ്ഞു അതെ അതാ ഞങ്ങൾ പറയണത് ഈ ജുമാ ഹുത്തുബ എന്നത് എന്തല്ല ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗമല്ല അതൊരു ഇബാദത്താണ് ഇബാദത്തിനൊക്കെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് ഒരു ഏകീകൃത രൂപമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏത് നാട്ടിലുള്ളവരും ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ അറബിയില നിസ്കരിക്കൽ അറബിയില സലാം പറയൽ അസ്സലാം അലൈക്കുന്ന ബിസ്മി അലൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഇതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഹുത്തുബന്റെ മുമ്പ് നടക്ക ജുമന്റെ മുമ്പ് നടക്കുന്ന രണ്ട് ഹുത്തുബ അത് ചെറുതായി നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു ഇബാദത്ത രണ്ട് ഹുത്തുബ രണ്ടിറക്കാത്ത നിസ്കാരത്തെക്കാൾ ചുരുക്കുന്ന ഹത്തീബാണ് വിവരമുള്ള ഹത്തീബ് എന്ന ഞങ്ങളെ നബി പഠിപ്പിച്ചത് ആ ചെറിയ ഹുത്തുബ തന്നെ രണ്ടായി നിർവഹിക്കണം രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണം അതിനൊരുപാട് നിബന്ധനയുണ്ട് കുളി നിർബന്ധമായവൻ കുളിക്കണം നിർബന്ധമായി ഒതു കൊടുക്കണം ഔറത്ത് മറക്കണം പുരുഷനായിരിക്കണം അത് വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെയാവണം ഞായറാഴ്ച പറ്റൂല ലുഹുറിന്റെ സമയത്ത് തന്നെയായിരിക്കണം നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് തന്നെയായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിബന്ധനയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ ആരാധനകൾക്ക് വാചികമായ ആരാധനകൾക്ക് ഒരു ഐക്യരീതിയുണ്ട് അത് അറബി ഭാഷയാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ലോകത്ത് ഇത്രയും കാലം നിർവഹിച്ചു വന്നത് അതിനെതിരെ പ്രസംഗി അതിനെതിരെ അത് മാറ്റി മാതൃഭാഷയിലാക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹുതുബയുടെ സ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയം പറയുക നാട്ടിലെ വിഷയങ്ങൾ പറയുക അവിടെയാണ് കലാപവും കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുക എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി ഇതാണ് ശരി അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി അനുമതി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വിധത്തിൽ സുന്നത്തിയമായത്തിനെതിരിൽ ഗൂഢമായ ശ്രമങ്ങളുമായി മുൻകാലത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെയും വളരെ തന്ത്രപൂർവവും നല്ല ഈമാനോടെയും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെയും തരണം ചെയ്ത മാതൃകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എമ്പാടുമുണ്ട് നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാർക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ഇറങ്ങാൻ കത്തയച്ച ആളെ അഡ്രസ് തേടിപ്പോകും അയാളെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആ ആരാ പ്രസംഗിച്ചത് എവിടെ പ്രസംഗിച്ച് നമുക്ക് മറുപടി വെക്കണം ഇനി രണ്ടു ദിവസം അവിടെ തങ്ങിയിട്ട് ആ മറുപടി പ്രസംഗത്തിനുള്ള സംഘാടനം കൂടി നിർവഹിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് സുന്നത്തിയമായത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എവിടെയും സദൈര്യം കയറി ചെല്ലുന്നു ചേകന്നൂര് മൗലവി പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് സ്വയം ഒരു മോഡേൺ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ആദർശത്തിന് വൈകല്യമുണ്ടാക്കാൻ അഞ്ചിറക്കാത്തുള്
പരിശുദ്ധമായ ദീനിലേക്ക് പലരും കടത്തി കൂട്ടിയതാണ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരമെന്ന് അയാൾ വാദിച്ച് രംഗത്ത് വന്നു വാഴക്കാട് ചെറുവാടി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ ആളുകൾ അണിനിരക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സംവാദത്തിന് വേണ്ടി വെല്ലുവിളിച്ചു അത് സുന്നി പണ്ഡിതന്മാര് സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം ആലിമീങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഇവൻ എന്തായിരിക്കും വാദിക്കുക അതിനെന്താണ് മറുപടി പറയുക ഇങ്ങനെ ചർച്ചയും ചർവിതണവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ കെ എസ് മുസ്ലിയാർ എന്ന പ്രതിഭാശാലി കൂളായി അതിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാതിരുന്നു അവസാനം ആലിമീങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് തുറന്നു പറയ് നമ്മൾ പറയാതെ അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ വഷളായി പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഏതായത്താണോ ചേകന്നൂര് ഓതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേ ആയത്ത് കൊണ്ട് നിസ്കാരം അഞ്ചാണെന്ന് ഹസം തെളിയിക്കും എന്നാ പോരെ എല്ലാവർക്കും ധൈര്യമായി എസ് മുസ്ലിയാരല്ലേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെറുപാടി പുഴയുടെ തീരത്ത് പാരാവാരം കണക്കെ ജനങ്ങൾ പരന്നു മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആണ് നടുവിൽ മധ്യസ്ഥന്മാർ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചേകന്നൂര് മൗലവി മറുഭാഗത്ത് ഈ കെ എസ് എം മുസ്ലിയാർ ഈ കെ എസ് എം മുസ്ലിയാരോടാണ് ആദ്യമായി വാദം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഈ കെ എസ് എം മുസ്ലിയാര് അവിടെ നിന്ന് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം അഞ്ചു വക്താണ് നിസ്കാരം എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചേകന്നൂര് പതിവായി ഓതുന്ന ഒരായത്തുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തോതി മഹാനവരുകൾ വിശദീകരിച്ചു പകലിന്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക അത് ഒന്ന് ലുഹുറാണ് ഒന്ന് അസറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയിലെ അല്പസമയങ്ങളിലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജുലഫ് എന്നത് ബഹുവചനമാണ് ബഹുവചനമാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് വേണം രണ്ട് പോര അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മഹരിബ് ഇഷാ സുബൈ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ മൗലവി കൊണ്ടുവന്ന തെളിവ് അത് തൂറ്റിപ്പോയി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്നാൽ അദ്ദേഹം ജാള്യത മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു എന്നാ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല സുബഹി രാത്രിയിൽ പെടൂല എന്നാണ് പിന്നെ ഇയാൾ വാദിച്ചത് വളരെ സുസ്മേര വധനായി ഉസ്താദ് അവരുകൾ പതിവിന് നല്ല ശൗര്യത്തോടെ പറയലാണ് ഇവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മൗലവി എല്ലാ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അറിയാ പകല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് മുതൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെയാണ് അതും കൂടി അറിയാത്ത ഒരാളായി പോയല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പകല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉച്ച മുതൽ മാരി വരൻ സൂര്യൻ ഉച്ച സുബൈ കഥാവൂലെ അതുകൊണ്ട് സുബൈ രാത്രിയുള്ള നിസ്കാരം തന്നെയാണ് ഇതോടെ ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു അവസാനം സുന്നി പണ്ഡിതന്മാര് സംരക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാണ് മൗലവിനെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയത് ഈ തരത്തിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലും മഹാനവറുകൾ സംവാദ വേദികളിലും ഖണ്ണന വേദികളിലൊക്കെ സജീവമായി വന്ന് ഇവരെ വാദങ്ങളെ മുനയൊടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചത് മഹാനവറുകൾക്കെതിരെയും വളരെ വളരെ ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തി അവരെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായ സമയത്ത് പോലും വളരെ വികൃതമായ ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് പത്രത്തിലൂടെ മഹാനോടുള്ള അരിശം തീർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വഹാബികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ശൃംഖല നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത പണ്ഡിതന്മാരെ നമുക്ക് സുന്നിത്തിയമായത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്ത പരക്കൂട്ടത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ അടുത്തായി നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഷെയ്ഹും നമ്മുടെ മുർഷിദുമായിരുന്ന എം എ ഉസ്താദ് ഇതേ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ദർസ് കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച വണ്ടി കയറുകയാണ് തിരൂരിലേക്ക് തിരൂരിൽ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി കിലോമീറ്ററോളം നടക്കുകയാണ് വാളക്കുളത്തേക്ക് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് സമസ്തക്ക് വന്ന ഓരോ കത്തും എടുത്ത് വായിച്ച് അത് കൊടുത്ത് മറുപടി മഹാനായ വാളക്കുളം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എഴുതിയെടുത്ത് മറുപടി അയച്ച് അവിടത്തെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ നിർവഹിച്ച് അന്ന് രാത്രി വീണ്ടും തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്ത് സുന്യത്യമായത്തിന്റെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ശരീരം കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പേന കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഒരുപാട് മഹാത്മാക്കൾ നമ്മുടെ മുമ്പെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ശൃംഖലയിലെ മറക്കാനാകാത്ത കണ്ണിയാണ് വന്യരായ നമ്മുടെ സയ്യിദ് താഹിറുൽ അഹദൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവരുകൾ അള്ളാഹുവിടത്തെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവിടത്തെ ചാരത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട് ആ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ അയവിറക്കി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക്
ആറ്റി കുറുക്കി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിലും സമയം വൈകിയാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിനാൽ മഹരിഭാകുമ്പോഴേക്ക് നാട്ടിലെത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഓടിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു മഹാന്മാരുടെ പാതയിലായി മുന്നേറാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖിനെ ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ അവരോടൊന്നിച്ച് നാളെ ജന്നാത്തു നായിമിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് ഊട്ടിത്തരട്ടെ വാഹൃദാവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു